，叶蜻蜓，既然我曾经允诺过你，那我就绝对不会适应。楚林，嗯，你家帝君是不是回来了？是啊，快带我去找他。呃，可可他又离开了。什么？他又回梵音谷了？他可曾说了什么？帝君说了些奇怪的话。他到底说了什么？帝君问我，若要把一个人干掉，但又防止有人为他伤心，要让所有人都感觉不到这个人凭空消失，有没有什么好的想法？这个傻子。以我的修为，怕是不能同这些巨蟒来缠斗。倒不如用我毕生的修为筑起一个仙罩来护体。毕竟帝君的天罡罩一直系在我身上，总能保我一命吧？我先冲进去，取到平坡国，我就立马冲出蛇阵，还有一丝希望。不能随身移动，可若为了保命，一直躲在天罡罩处，别说拿不到平坡谷，只怕被人发现。那青丘和比翼鸟一族，必定再劫仇人。比翼鸟一族的贫婆谷，对于凡人而言有生死人肉白骨的功用，这个你有否听说过？嗯，怎么了？凤九曾因报恩之故，被一个凡夫所救过。这个凡夫因他而死，后来他回了青丘，再想救回他。贫婆谷这桩事，我感觉凤九的反应挺奇怪，便回九重天询问司命，倒是问出了一桩和你有关的事情。小白的事同我有关系，很正常。据司命所言，凤九当年为了救人，将自己的皮毛出卖给玄之魔君聂初银。聂初银霸占他的皮毛之后，另借了他一身红色的灵狐皮，暂顶着。你的意思是？我走失的那只狐狸是小白。听说他小的时候被你救过一命，一直对你念念不忘。多年前太成功采办仙娥时，凤九央司命将他弄入你宫中，当仙娥。但不晓得
，为什么你一直都没有注意到他？后来你被困在石恶莲花镜中，他去救你，化作灵狐，跟在你的身边。听说是想打动你，可后来，你却要同姬恒大婚，是不是有这么桩事？你同姬恒大婚前，他不小心伤了姬恒，你让重林将他关了起来，又许久没有理过。后来，崇林看他实在可怜，将他放了出来。可姬恒养的那头雪狮，差点将他弄死。幸好后来被司命所救。据司命所言，那次他伤的实在是重了，在他府上足足养了三日，才养回一些神智。你不理他，又不管他，也再没找过他。所以他伤好了之后，直接回了青丘。当时，怪不得你上天下地再也没有找到过他。我就觉得奇怪，一只灵狐而已，即便是突然走失，也不可能走失的这样彻底。东华。我琢磨这些事，多半你毫不知情，所以特意跑来告诉你。你说的不错，我的确不知。现在小白的心里大约还在记恨着我，我想想应该怎么办。这原本第一名的贫婆谷，非要被你临时换成什么一篮子蟠桃，我当时看凤九的脸色就不大对，所以你还是先去看看他。怕他出个什么万一。小白的脸色不好。你以为他当初为什么去凡间？那个凡人，就是你当时在凡间历劫时的大将军。他是因为你去的凡间。现在他为了救人，好不容易到手的贫婆果，又被你轻易换走。他的脸色怎么会好？所以赶紧让你去看看他，以免误会越来越深。我以为他要拼婆果是为了……冰块脸，你太让老子失望了！你怎的还有闲心在这跟人站着聊天啊？老子虽然喜欢姬恒，但也瞧不上你把原本该是小九的东西拿去送给姬恒，讨得欢心的样子。小九现在知道你从来就不曾打算把拼婆果给他，伤心的不知道跑哪儿去了。你说小白怎么是谁？是谁要夺平婆宫